इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा इतनी पवित्र जगह पर जन्म लेने के बाद कोई साधारण नहीं हो सकता है ना? हाँ? हाँ हाँ तभी तो हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं कुशल जी आइए आप यहाँ बैठ जाए <laughs> हम, हम आपके लिए सुखी घास का इंतजाम कर देते हैं आप आराम से बैठ जाइए बस अब जल्दी से बच्चे का जन्म हो जाए ताकि हम उसे तमराज किलविश को सौंप दें अब हमें बच्चे को ले जाने से कोई नहीं रोक सकता कोई नहीं रोक सकता असली रंजीत सिंह हिमतुंग शिखर की ओर बढ़ रहे थे उनका घायल शरीर क्षण प्रतिक्षण निष्क्रिय होता जा रहा था उन्हें ज्ञात था 
कि अब उनकी मृत्यु निकट है परंतु वो अपने आत्मबल द्वारा मृत्यु से निरंतर लड़कर उसे निकट नहीं आने दे रहे थे क्योंकि उन्हें जीवित रहना था अपने बालक के जन्म तक उसकी रक्षा हेतु उन्हें शीघ्र से शीघ्र पहुंचना था कौशल्या तक जीत सिंह और हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे हमारा रूप धारण करने वाले शैतान हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे अब तुम्हारा हमारे हाथों से बचना मुश्किल है बहरूप ये सब ये सब क्या है मेजर साहब इनसे बात मत कीजिए कौशल्या जी ये शैतान है नहीं कौशल्या जी इसकी बातों में मत आइएगा हमें धोखा देने के लिए बड़ी चाल चल रहा है ये शैतान मगर हम तुम्हें अपनी किसी भी चाल में कामयाब नहीं होने देंगे बहरूप ये हमारा यहाँ आने का मतलब ये है हमारी कामयाबी नहीं तुम्हारा यहाँ आने का मतलब है हमारे हाथ और तुम्हारी माओ को धोखा दिया तूने 
एक पति व्रता स्त्री को धोखा देने के लिए हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें जिंदा इसे तलवार से ही मानना होगा पुरुष ने मीचे साहब को दी थी तो क्या अब तक मीचे साहब के रूप में हमारे साथ कोई शैतान था नहीं नहीं ये नहीं हो सकता ये दूसरा आदमी कौन है और अगर ये मीचे साहब नहीं तो इसके पास ये तलवार कैसे आई ये कौन है ये या वो रुक जाइए रुक जाइए आप दोनों देवी तलवार कौशल्या के हाथ में कहीं गलती से कौशल्या इस तलवार को उस शैतान को ना दे दें। वो देव तलवार हमें दीजिए कौशल्या जी नहीं कौशल्या जी ऐसा मत कीजिएगा वो शैतान है तलवार हमें दीजिए नहीं कौशल्य जी इसकी बातों में मत आइएगा वो तलवार हमें दीजिएगा तलवार हमें दीजिएगा कौशल्य जी तलवार हमें दीजिएगा कौशल्य जी रुक जाइए आप दोनों आप दोनों ही अपने आप को असली कह रहे हैं मगर आप दोनों में से असली सिर्फ एक है सिर्फ एक और उसका फैसला और उसका फैसला सिर्फ हमें करना है और एक पति व्रता स्त्री की दृष्टि से उसके पति की पहचान कभी नहीं छुप सकती आज तक हर सती को परीक्षा देनी पड़ी है ईश्वर यदि मन कर्म वचन से मैंने मेजर साहब के अलावा कभी किसी और के बारे में न सोचा हो तो आज मेरे सतित्व की लाज रखना क्या क्या कुशल जी असली को चुन लिया है मैंने असली हम हैं नहीं हम और शैतान अब तक अनजाने में तुम मुझे धोखा देते रहे हो मगर अब मैंने असली को पहचान लिया है पहचान लिया है मैंने अब तुमने पहचान ही लिया है तो यही सही शैतान हूं और तुम्हारे बच्चे को हासिल करने के लिए मैं कौशल्या को यहां लाया और उस बच्चे को मैं हासिल करके रहूंगा लेकिन उसके लिए तुम्हें मरना होगा रंजीत सिंह मरेगा तो तू ये कौशल्या को धोखा देने की सजा है दरअसल ये शैतान आपको काराडुंगा से धोखे से भगा कर लेकर गया था कौशल्या जी 
हमारे बच्चे को हासिल करने के लिए असल में उन शैतानों को हमारे बच्चे की आवश्यकता थी कुशल जी मगर अब आप घबराइएगा मत यहां हमारे बच्चे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता लेकिन नीचे सर आपकी हालत कैसे हुई हम फौजियों के साथ तो अक्सर ऐसा होता ही रहता है कौशल्या जी आप हमारी बात छोड़िए अपनी बताइए आप तो ठीक से रही ना शुभ मुहूर्त के प्रारंभ होते ही पवित्र नक्षत्रों से ऊर्जा किरणें निकलकर हिमतुंग शिखर पर पड़ने लगी थीं। ऊर्जा किरणों की वर्षा के बीच ही रंजीत सिंह के शिशु का यानी तुम्हारा जन्म होना था ऊर्जा किरणों की वर्षा बंद हो गई और शक्तिमान यानी तुमने पृथ्वी पर जन्म ले ही लिया सत्य के योद्धा को जन्म दे ही दिया आपने कुशल्या जी योद्धा का बेटा योद्धा ही होगा ना मेजर साहब ये आपकी पहचान है हमारी नहीं हम दोनों की हम दोनों की कुशल्या और हम दोनों की ही क्यों मानवता की पहचान बनकर चमकना है इसे जानती है कुशल्या जी हमारा बेटा आने वाले समाज की जरूरत है आने वाले कल की जरूरत जरूरत अंधेरे की है तेरा बच्चा अंधेरे की जरूरत है रंजीत सिंह अंधेरे के दूध को मारकर ये मत समझ कि तूने बच्चा हासिल कर लिया है अंधेरा चाहता था कि उस बच्चे का जन्म हो इसीलिए उस बच्चे का जन्म हुआ और अब अंधेरा उस बच्चे को हासिल करके रहेगा अरे कोई है अंधेरा कायम रहे मामी अंधेरा कायम रहेगा बल्कि अब वो वक्त आ गया है जब अंधेरा दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए कायम हो जाएगा रंजीत सिंह के उस बच्चे का जन्म हो चुका है जिसे मार कर मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा तुम्हें उस बच्चे को हिम तुम शिखर से यहां लाना होगा जो हो तुम महामहे मगर मगर क्या रंजीत सिंह के पास दिव्य तलवार है तुमने ठीक कहा इस बात का ख्याल रखना जब तक रंजीत सिंह के पास दिव्य तलवार है हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप फिक्र मत कीजिए बच्चा आपके कदमों में होगा ये जरूरी है अंधेरे की अमरता के लिए अब तुम जाओ जी महामहि अंधेरा कायम रहे अंधेरा कायम रहेगा हमेशा तेरे जिस बच्चे को सत्य का योद्धा बनना है वो अब पाप की अमरता का कारण बनेगा बच्चे के जन्म के बाद तुम्हारी मौत निश्चित है रंजीत सिंह तुम्हारी मौत निश्चित है
एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूं आपको कुशल्या जी कैसी जिम्मेदारी हमारे बाद इस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी आपकी रहेगी ऐसा क्यों कह रहे हैं आप यही हमारी नियति है कौशल्या जी नियति नियति का पता आपको कैसे चला एक दिव्य आलोक ने हमें भविष्यवाणी में यह बताया था उसी ने हमसे कहा था कि आप हमें हिंदुम शिखर पर मिलेंगे उस शैतान से तो हमने अपने बच्चे को बचाकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फर्ज पूरा कर दिया मगर हमें अफसोस है कि जीवन के सफर में हम आगे आपका साथ नहीं दे पाएंगे उस दिव्य आलोक ने हमें बताया कि बच्चे के जन्म के बाद हमारी मौत सुनिश्चित है नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता नहीं हो सकता ऐसा जिस औरत का पति आपके जैसा वीर पुरुष हो जिसके बच्चे का जन्म सत्य का योद्धा बनने के लिए हुआ हो वो सौभाग्यशाली औरत कभी विधवा नहीं हो सकती नहीं हो सकती वो विधवा यही हमारी नियति है कौशल्या जी तो फिर यही हमारी नियति भी होगी मेजर साहब आप हमें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हो और अगर हम जाएंगे तो एक साथ जाएंगे मेजर साहब आप देख लेना मेजर साहब ये तो हेलीकॉप्टर की आवाज है कौन हो सकता है जरूर मिलिट्री का हेलीकॉप्टर होगा हमारी तलाश में होगा ये लोग हमें गद्दार समझ रहे हैं कुशल्य जी लेकिन अब हमें भागने की कोई आवश्यकता नहीं अपनी जिंदगी का मकसद तो हमने पूरा कर ही दिया है अब हमें इन्हें बता देना चाहिए कि हम गद्दार नहीं है आइए कौशल्य जी इससे पहले कि हेलीकॉप्टर निकल जाए आइए आइए कौशल्य जी आइए शायद उन्होंने हमें देख लिया है वो इसी ओर आ रहे हैं किसी भी तरह की चलाकी करने की कोशिश मत करना रंजीत सिंह आप अपने हाथ ऊपर करिए यू आर अ ट्रेटर रंजीत सिंह तुम गद्दार हो मेजर रंजीत सिंह न कभी गद्दार था न कभी होगा किसी खास मकसद के लिए हम वहां से भागे थे मकसद पूरा होते ही हमने खुद तुम्हें बुलाया है हम हाजिर हैं हमारे साथ सेना जो भी सलूक करना चाहे हम उसके लिए तैयार हैं सेना तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगी ये तो हेडक्वार्टर जाने के बाद ही पता चलेगा मेरा काम तुम्हें सिर्फ यहां से ले जाना है योर वेपन मेजर ये तलवार मुझे दे दो और आप चलकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाइए मिसेज रंजीत सिंह सुना नहीं मैंने क्या कहा
अब मुझे क्या करना है मेजर रंजीत सिंह अब तुम यहीं बैठकर आराम करो क्या मतलब तुम्हारा बच्चा अंधेरे की जरूरत है हम उसे लेकर जा रहे हैं नहीं नहीं कौशल्या इनके साथ मत जाना ये शैतान है शैतान है तूने सही पहचाना मेजर हम शैतान हैं शैतान शैतान ये लोग शैतान बच्चे को हमसे बचाकर नहीं ले जा सकते हो 
इस बच्चे को मेरे हाथों मरना होगा ये बच्चा मेरे हाथों मर कर रहेगा लगता है इंजन में आग लग गई है कौशल्या ये हेलीकॉप्टर कभी भी फट सकता है कभी भी फट सकता है लेकिन क्या हम इसे नीचे में उतार सकते हैं? नहीं कौशल्या वक्त बहुत कम है और ये हेलीकॉप्टर कभी भी फट सकता है मरोगे इस बच्चे के साथ साथ तुम सब मरोगे <laughs> और मेरा नेरा अमर हो जाएगा अमर हो जाएगा <laughs> हमें बच्चे को बचाना चाहिए हमें बच्चे को बचाना चाहिए लेकिन कैसे दिव्य तलवार ये दिव्य तलवार इसकी रक्षा करेगी उस महात्मा ने कहा था ना कि तलवार रक्षा करेगी हमें इस बच्चे को हमें इस बच्चे को बाहर फेंकना होगा कौशल्या हमारा बचना जरूरी नहीं है मगर इस बच्चे का बचना बहुत जरूरी है दे दो बच्चा नहीं दूंगी। मत भूलो इस बच्चे ने बड़े होकर समाज का सत्य का योद्धा बनना है मुझे बच्चा दो दो मुझे बच्चा फिक्र मत करो ये तलवार इसकी रक्षा करेगी वक्त बहुत कम है मुझे बच्चा दो वक्त बहुत कम है कौशल्या वक्त बहुत कम है क्या इस तलवार के सहारे इस बच्चे को मैं नीचे फेंकूंगा ये तलवार इसे जरूर बचाएगी ये तलवार जरूर बचाएगी इसे कौशल्या तुम फिक्र मत करो कौशल्या जल्दी करो वक्त बहुत कम है वक्त बहुत कम है जल्दी करो कौशल्या कौशल्या मुझे पूरा यकीन है कि ये तलवार इसकी रक्षा करेगी तलवार इसकी रक्षा ये तलवार इसकी रक्षा करेगी ये तलवार इसकी रक्षा करेगी ये तलवार इसकी रक्षा करेगी मेरे साहब मेरे बच्चे बच तो जाएगा ना हाँ कुशल हमें यकीन है कि हमारा बच्चा बच जाएगा उस आलोक ने भी तो यही कहा था कि हमारे बच्चे को सत्य का योद्धा बनना है हाँ, हमारे बच्चे और याद है आलोक ने यह भी कहा था कि हमारी मौत सुनिश्चित है मैंने भी कहा था ना कि हम दोनों एक साथ मरेंगे राज किलवेश अमर हो गया <laughs> मैं अमर हो गया <laughs> जो बच्चा मुझे मिटाने वाला था वो खुद मिट गया <laughs> अंधेरा कायम रहे हमेशा और इस प्रकार उस दिव्य तलवार के कारण तुम्हारे प्राण बच गए और मेरे माता पिता को मार डाला किलविश ने वो यही समझता था कि उसने तुम्हारे माता पिता के साथ तुम्हें भी खत्म कर दिया था और मैं बच गया क्योंकि किलविश की मौत मेरे हाथों होती थी और अब वो निश्चित होकर रहेगी किलविश की मौत मेरे हाथों होकर रहेगी आवेशित मत हो वत्स ये मत भूलो की तुम एक योगी हो तो क्या मैं ये भूल जाऊँ की वो तमराज किलविश मेरे माता पिता का हत्यारा है कैसे कैसे भूल जाऊं मैं बताइए आप कैसे भूल जाऊं आपसे मेरा अनुरोध है कि आप वापस आ जाइए क्यों आगे की कथा नहीं जाननी है जितनी कथा आप तक सुनी है उसका पहले मुझे हिसाब करना है मुझे मेरे माता पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है मत भूलो एक योगी प्रतिशोध की भावना से कहीं ऊपर होता है वत्स प्रतिशोध नहीं तो प्रतिकार ही सही एक योगी तो अन्याय का प्रतिकार ही करता है सदैव और फिर मेरा तो निर्माण ही संसार में होने वाले अन्याय का प्रतिकार करने के लिए हुआ है तो फिर मैं उस अन्याय का जो किलविश ने मेरे माता पिता पर किया है मैं उसका प्रतिकार कैसे नहीं करूं कैसे नहीं करूं आप बताइए मुझे मैं जाऊंगा आप मुझे आज्ञा दीजिए मेरा आपसे 
आपसे अनुरोध है आप वापस आ जाइए कृपया वापस आ जाइए आप जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स परंतु ये ठीक नहीं है संसार के किसी भी कोने में क्यों न छप कर बैठा हो तब राज किलविश आज मैं तुझे ढूंढ कर रहूंगा कहा है गिलविश का पाप क्षेत्र कहा है उसके पाप क्षेत्र से गुजरने पर किलविश स्वयं मुझे अपनी तरफ खींच लेगा पिछली बार जब मैं परोमा के साथ उसके पाप क्षेत्र से गुजरा था तब भी उसने वही किया था इस बार भी मैं वही चाहता हूं अगर कहा है उसका पाप क्षेत्र आगे देखता हूं इस तरफ भी उसका पाप क्षेत्र नहीं है लेकिन मैं कहां कहां जाकर उसके पाप क्षेत्र को इस तरह से ढूंढता फिरूंगा मुझे अंतरिक्ष पर जाकर पूरी पृथ्वी का भ्रमण करना होगा तब जाकर मैं उसके पाप क्षेत्र तक पहुंच पाऊंगा ये शक्तिमान पृथ्वी का चक्कर क्यों लगा रहा है आखिर उसका इरादा क्या है सर लगता है वो पृथ्वी पर कुछ ढूंढ रहा है मगर क्या क्या ढूंढ रहा है शक्तिमान सर शक्तिमान तो नीचे जा रहा है अल्फा बी का सिग्नल यस सर हमारा सैटेलाइट अल्फा बी हमें सिग्नल दे रहा है जसवल लगता है अल्फा बी के कैमरे ने अंतरिक्ष में किसी खास चीज को देखा है स्पेसशिप हमारे सौर मंडल में ये किसी स्पेसशिप है ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जैकॉल को कौन चुनौती देना चाहता है सर मुझे ये किसी दूसरे सौर मंडल के किसी ग्रह पर रहने वाले परग्रही की स्पेसशिप लगती है चाहे किसी की भी हो जैकॉल उसे और नजदीक से देखना चाहता है जैसबल हमारे कैमरे को उसके और नजदीक ले जाओ यस सर जैसबल इस स्पेसशिप को हर एंगल से कवर करने की कोशिश करो यस सर इतनी एडवांस स्पेसशिप इसकी बनावट को देखकर ही इसकी टेक्नोलॉजी का पता चलता है सचमुच इतना उन्नत अंतरिक्ष यान डॉक्टर चैकॉल ने आज तक देखा ही नहीं था 
जसवेल इस अंतरिक्ष यान के अंदर देखने की कोशिश करो हमारे एक्सरे कैमरों से देखने की कोशिश करो कि इसके अंदर क्या है Oh